Başlıyoruz arkadaşlar. Değerli meslektaşlar, değerli basın emekçileri, bugün burada hukuk örgütleri olarak Hakkari'de, Cölemerk'te belediye eş başkanımıza dönük e, gözaltı operasyonunu, rehin alma operasyonunu ve kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla hukuk örgütleri olarak toplandık. Buradan şunu belirtmek istiyoruz. E, Kürt halkı, Kürt halkının direngen evlatları sömürge valilerine ve sömürge hukukuna teslim olmayacak. Dün denediklerini bugün yapmaya çalışanlar, halkların iradesini gasp edenler, Kürt halkının, ezilenlerin, mazlumların iradesine ipotek koyanlara, AKP, saray faşist rejimine şunu net ifade ediyoruz. Yüzyıldır bu topraklarda şark ıslahat fermanlarından sıkı yönetim mahkemelerine, degemelerden Diyarbakır zindanlarına, FETÖ yargılamalarından bugüne Kürt halkı, Kürt halkının iradesi, Kürt halkının yiğit evlatları sömürge hukukuna faşizme boyun eğmedi. Bugün her yer Cölemerk, her yer direniş, her yer Kürdistan, her yer direniş demeye, boyun eğmemeye devam edeceğiz. Hukuk kurumlarımız adına ortak basın açıklamamızı Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ed Gönülhan arkadaşımız okuyacak. Basına ve kamuoyuna. 31 Mart 2024'te Türkiye ve Kürdistan'ın tüm şehirlerinde yapılan yerel seçimlerde Mehmet Sıddık Akış Dem Parti'den Hakkari Belediye Eş Başkan Adayı olarak seçimlere girmiş ve Hakkari halkının yaklaşık yarısının oyunu alarak seçimi kazanmıştır. AKP MHP iktidarının taşıma seçmen yoluyla Kürt halkının iradesini gasp etmeye çalışmak başta olmak üzere pek çok usulsüzlük yapmıştır. Hilvan'da AKP adayının itiraz edilen oy pusulalarını yakması nedeniyle Hilvan seçimlerinin yenilenmesi kararı alınmış. Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan'ın mazbatası il seçim kurulu eliyle gasp edilmeye çalışılmıştır. Tüm bu hukuksuzlara, hukuksuzluklara rağmen halk kayyum rejimini kabul etmediğini göstermiş, iradesini sandıklara yansıtmış, Van'daki hukuksuzluk halkların ortak direnişiyle geri püskürtülmüştür. İki gün önce Hilvan'da yeniden yapılan seçimde halk iradesini Dem Parti'den yana kullanarak büyük bir parkla kayyum zihniyetini, gaspları, usulsüzlükleri kabul etmediğini ortaya koymuştur. Yerel seçimlerde tüm Türkiye'de ve kayyumlara rağmen Kürdistan'da büyük bir yenilgiye uğrayan AKP MHP iktidarı bu kez de Hakkari halkının iradesini gasp etmeye çalışmıştır. Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış 10 yıl önce açılmış ve yargılaması devam eden bir dosya ve seçilmesinden hemen sonra hazırlanan ve bugüne kadar onlarca defa karşılaştığımız soyut iddialarla gözaltına alınarak yerine kayyum atanmıştır. Seçilmiş belediye başkanının gözaltına alındığı ve belediyeye kayyum atandığı İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Oysa Sayın Mehmet Sıddık Akış tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiş ve Hakkari'de halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir. Yaşanan bu durum Hakkari halkının iradesine vurulmuş siyasi bir darbedir. 2016 yılından bu yana hakim tekçilik anlayışının kayyum şeklindeki tezahürüyle hayata geçirilen yönetme pratiğiyle Kürt halkının iradesi sistematik bir şekilde gasp edilmektedir. Kürt halkının iradesi bugün de Kürtler hariç herkese hak olan seçme ve seçilme hakkı, Hakkari Belediyesi ve Belediye Eş Başkanı nezdinde bir kere daha yok sayılmak, gasp edilmek istenmektedir. AKP MHP iktidarı seçimle kazanamadığı şehirleri vali ve kaymakam gibi iktidara bağlı memurları aracılığıyla kayyum siyasetiyle bir yönetme biçimi olarak ve kendi iktidarının bekası için uygulama haline getirmek istemektedir. Bugüne kadar Kürt, Kürt belediyelerine atanan kayyumlar Boğaziçi Üniversitesi gibi yönetimi, hocaları, öğrencileriyle muhalif olan üniversitelere, liselere kayyum rektörler ve müdürler atayarak devam etmektedir. Halkın iradesini kayyumla gasp eden iktidar buna karşı yapılmak istenen protesto eylemlerini yine memuru olan valilik ve kaymakamlıklar eliyle yasaklamakta, sıkıştığı anda iktidarın yanında hizalanan hukuk da buna göz yumarak içinde avukatların da olduğu onlarca kişiyi gözaltına almaktadır. <gülüyor> 
seçim sonuçlarını ve halk iradesini tanımayan, iktidarın bekası için hukuku ve yargıyı işlevsiz hale getiren AKP MHP iktidarı kayyum siyasetiyle halkların iradesini ve hiçbir hukuki ve ahlaki normu tanımadığını bir kere daha göstermiştir. Demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü hukuk kurumları olarak halkların iradesini yok sayan, demokratik ilkeleri ortadan kaldıran kayyum siyasetine ve halkların iradesine yapılan bu darbeyi kabul etmediğimizi belirtiyor. Siyasal iktidarı ve yargı organlarını halkın iradesine saygı duymaya, bakanlık aracılığıyla yapılan darbe girişimine karşı bütün demokratik kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Adalet için Hukukçular, Avukat Dayanışması, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi için Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, Özgürlük için Hukuk da Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Sosyal Hukuk, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı. Teşekkür Arkadaşlar şimdi de İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Avukat Eren Keskin ablamız bir anda bulunacak. Evet. Hukukçular olarak bu meydana çok sık geliyoruz. Çünkü bu coğrafyada çok sık hak ihlali işleniyor. Bu kez de yine e, Hakkari, Jolemerk'te Kürt halkının kendi iradesine bir kez daha darbe vuruldu. Hakkari Belediye Başkanı arkadaşımız son derece haksız bir gerekçeyle görevinden alındı. Hala gözaltında ve büyük bir hukuksuzluk sonucu Hakkari'ye halkın istekleri aleyhine bir kayyum atandı. Bizler coğrafyanın her yerindeki hukukçular olarak bu büyük hukuksuzluğa karşı çıkıyoruz. Bu nedenle 28 baro bir araya gelerek bir açıklama yaptılar. Bu kayyum siyasetine karşı dik bir duruş gösterdiler. İsterdik ki içinde bulunduğumuz şehrin bizlerin barosu yani İstanbul barosu yani bu dünyadaki en büyük birkaç barodan biri de bu haksızlığa karşı tavır alsın. Ancak maalesef ki e, bir kez daha İstanbul Barosu'nu bu haksızlığın karşısında göremedik. Bu nedenle İstanbul Barosu'nu burada hukukçular olarak, İstanbul Barosu'na bağlı hukukçular olarak e, kınıyoruz. Bunun dışında bugün coğrafyamızda yumuşama ve normalleşme adı altında Yeni siyasi gelişmeler yaşanıyor. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki Kürtler için normalleşme ya da yumuşama diye bir şey söz konusu değil. Şöyle ki yeni bir anayasa tartışmasının da yapıldığı bu günlerde bir kez daha dile getirmek gerekir ki istedikleri kadar anayasa yapsınlar, anayasaları değiştirsinler. Kürtlere karşı uygulanan tek bir anayasa var bu coğrafyada. Şart İslahat Planı. O şart islahat planı hala varlığını devam ettiriyor. Ve bu coğrafyada kendisine demokratım, sosyalistim, muhalifim hatta liberalim diyen herkesin bu tavra, bu devlet aklına, Kürdistan meselesine bu yaklaşıma karşı çıkması gerekiyor. Çünkü diz çöktüremeyecekler. Bu mümkün değil. Şart islahat planından bu yana hatta öncesinden bu yana Kürt halkı diz çökmedi ve diz çökmeyecek. Hakkari'yi tekrar Kürt halkı kendi seçmen iradesiyle kazanacak. Arkadaşlar açıklamamızı burada bitirirken Cölemet'te Kürdistan'da Türkiye'nin her bir yanında direnen Kürt halkını ve dostlarını e, tömürge hukukuna boyun eğmeyenleri, hukukun, adaletin, hakikatin yanında yer alanları, Kürt halkının adalet ve hakikat mücadelesinin yanında yer alan Türkiye'li dostlarımızı ve Kürdistan'da direnen halkımızı buradan saygıyla selamlıyoruz. Son çocuğu direnenler söyleyecek diyoruz.